I've often said that when you build a building the foundation is very important. నేను తరచుగా చెప్తూ ఉంటాను నీవు ఒక భవనాన్ని నిర్మిస్తున్నప్పుడు పునాది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది and a lot of problems that can come on the third fourth floor may be caused by bad foundation or the first floor is not very strong మూడు నాలుగు అంతస్తుల్లో కలిగే అనేక సమస్యలకు కారణం ఏంటంటే పునాది సరిగా లేకపోవటం లేక మొదటి అంతస్తు సరిగా లేకపోవటమే so it's very good to think of your marriage like building a house కాబట్టి వివాహ జీవితం కట్టుకోవటం అంటే ఒక ఇంటిని కట్టుకోవటంతో సమానం కాబట్టి మీ వివాహ జీవితం ఆరంభించినప్పటి నుండి కూడా మంచి పునాదిని వేసుకోవటం ఎంతో మంచిది మేక్ షూర్ ద నో క్రాక్స్ ఎటువంటి పగుళ్ళు లేవని నిర్ధారణ చేసుకోవాలి ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఫిక్స్ ఇట్ ఒకవేళ ఏమన్నా ఉన్నట్లయితే బాగు చేసుకోవాలి యు గెట్ అ క్రాక్ ఇన్ అ వాల్ డు యు థింక్ ఇట్ ఆటోమేటికలీ ఫిక్స్ ఇట్సెల్ఫ్ ఒకవేళ గోడకు పగులు ఉన్నట్లయితే దానంతట అదే బాగు చేసుకుంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారా నెవర్ లేదు ఎప్పటికీ ఆ విధంగా జరగదు యు హావ్ టు డు సంథింగ్ देयर టు ఫిక్స్ ఇట్ अदरवाइज ఇట్ విల్ నెవర్ ఫిక్స్ ఇట్సెల్ఫ్ దాన్ని నీవు బాగు చేయడానికి ప్రయత్నించాలి లేనట్లయితే దానంతట అదే బాగు చేసుకోలేదు so people imagine the crack will automatically take care of itself later on it doesn't happen kabatti aa pagula anedi daniki ade baavu cheskuntundanni anek mandi anukuntaru kaani aa vidhanga jaragadu so i want to share some things along that line kabatti dani gurinchi konni vishayalu meetho nenu panchukovali anukuntunanu let's turn to ephesians and chapter 5 fc lo krasina patrika 5th adhyayam nu chuddam everybody knows this is the great chapter on husband wife relationships భార్యాభర్తల సంబంధం మీద ఇది గొప్ప అధ్యాయం అని అందరికి తెలుసు అండ్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ టు సి హౌ ఇట్ బిగిన్స్ కానీ అది ఏ విధంగా ప్రారంభించబడిందో చూడటం ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన విషయం నాట్ వైవ్స్ బి సబ్జెక్ట్ టు యువర్ హస్బెండ్స్ వర్స్ 22 భార్యలు భర్తలకు లోబడి ఉండమని కాదు 22వ వచనము బట్ బిగినింగ్ విత్ 17 కానీ 17వ వచనంతో ప్రారంభించబడింది డోంట్ బి ఫూలిష్ అవివేకులుగా ఉండవద్దు very very good word for husbands and wives don't be foolish bhartalaku mariyu baryalaku ento pramukhyamaina vachanamu avivekuluga undavaddu but understand what the will of the lord is kaani prabhu yokka chittame emito grahinchukovali because god has a plan for marriage and that is the most perfect plan endukante vivahamunu gurinchi devuniki oka pranalika undi adi ento paripurnamaina pranalika i often call it the manufacturer's instruction nenu ellappudu danni vidhanga pilustu untanu tayari daru ni soochanalu if you buy a washing machine or a dryer or any expensive gadget even a car they'll come a little booklet called manufacturer's instructions నీవు వాషింగ్ మిషన్ కానీ లేక ఒక డ్రయ్యర్ కానీ లేక ఒక ఖరీదైన కార్ ను కానీ కొన్నప్పుడు దాంతో పాటు తయారీదారుని సూచనలకు సంబంధించిన ఒక పుస్తకం వస్తుంది మొట్టమొదట ఏది ప్లగ్ లో ఉంచాలి మొట్టమొదటి ఏ స్విచ్ ఆన్ చేయాలి తర్వాత ఏది ఆఫ్ చేయాలి ఈవెన్ యూజింగ్ కంప్యూటర్ ఉపయోగించేటప్పుడు కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేయాలంటే ఎలా ఉపయోగించాలని ఉంటుంది do you believe that your marriage is more important than any electronic gadget you buy even if the electronic gadgets cost 30 40000 rupees adi enta kharidaina electronic vastuvaina kuda adi oka vela 30000 40000 kharidaina kuda danikante kuda nee vivaham viluvaindanni nu nammutunava your marriage is more important than all that nee vivahamu vatannintikante kuda enta viluvaindi and do you believe almighty god would have left us without any instructions sarvashaktudaina devudu manaku etuvanti soochanalu evakunda mananu vidichipettadani nu nammutunava he has given us instructions those instructions are in the bible aina manaku soochanalu ichchadu aa soochanalu bible lo unnai so if you try to run your marriage not according to the bible but according to your own bright ideas nee vivahamunu బైబిల్లోని సూచనల ప్రకారం కాకుండా ఏదో నీ సొంత తెలివితేటలతో నడిపించాలనుకుంటే or what you call your bright ideas are not really your bright ideas like nenu goppa aalochanalu kaliginnanu ani nu anukunde aalochanalu avi nee santham kaadu they are ideas you have got from others ఆ ఆలోచనలు నీవు ఇతరుల నుండి పొందినవి అవి నువ్వు ఎక్కడి నుండి పొందావో నేను చెప్తాను నువ్వు ఎంతో కాలం తర్వాత మారు మనసు పొంది ఉన్నట్లయితే అవి నీవు సినిమాల నుండి పొందావు you got it from romantic novels that you read new chadivina shringara bharatamaina navalla nundi nu telusukunnav you got it perhaps from your parents bahushani talidandrul dagge nundi nu nerchukunnav 
See, for example, the in the average Indian village, the husband is like a king and the wife is like a servant. భారత దేశంలోని ఏ పల్లెటూరులో మనం చూసినా కూడా భర్త ఒక రాజుగా ఉంటాడు భార్య ఏమో ఒక దాసిగా కనపడుతుంది If she were queen it'd be wonderful. Ame oka rani ga unte adi enta adbhutanga untundi. But she's not a queen. Kaani ame oka rani ga undadu. It's a king and a servant. Kaani vaallu ela untar ante bartha emo raju ganu bharya emo oka daasi ganu. And the children grow up seeing that. Pillalu dani chustu perugutu untaru. Here's a boy growing up in a home where mom's like a servant. Talli oka daasralu ga unna intlo ikkada oka baaludu edugutu untadu. That's like a king. Tandre emo oka raju laaga undatam chustadu. 30 years later he gets married what does he expect his wife to be oppa samsaral tarvata baluni ki vivaham ayin tarvata tana bari e vidhanga undalani atadu chustadu queen oka rani gana no ledu servant oka dasuraliga that is our indian culture adi mana bharat desha sampradayamu now i say i'm not i don't believe in western culture either alani nenu paschatya desha sampradayanni kuda nammatam ledu there's a difference vitu madhye teda undi you see that even in weddings vivahala kuda manam chustam all western marriages this is how it goes paschatya deshapu vivahalanni kuda ee vidhanga jarugutu untai the bridegroom comes in everybody will be sitting pendli kumaru vachetappude emo andaru kurchani untaru nobody stands up for the bridegroom because he is a useless fellow in any case pendli kumaru vachetappude evaru lechi nilabadru endukante atadu enduku panikira anadu he comes and stands there meekly atadu ento satvikanga vachi akka nilabadtadu and then they start the service jesus has also come aa tarvata vallu కార్యక్రమం ప్రారంభిస్తారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు కూడా వచ్చారు అండ్ హూ కమ్స్ ఇన్ లాస్ట్ ఆఫ్టర్ ద సింగింగ్ స్టార్ట్స్ పాటలు పాటం ప్రారంభించిన తర్వాత చివరికి ఎవరు వస్తారు ద మహారాణి మహారాణి వస్తుంది అండ్ దే సింగ్ ద హియర్ కమ్స్ ద బ్రైడ్ దే ప్లే అండ్ షీ వాక్స్ ఇన్ ఇదిగో పెండ్లి కుమార్ తో వస్తుంది అని వాళ్ళు పాడుతూ ఉంటారు ఆమె వస్తూ ఉంటుంది దట్ ఇస్ western culture adi paschatya sanskruti eastern culture i'm not talking about general indian but you see in the villages and all the hindu marriages the man comes riding a horse తూర్పు దేశముల సంస్కృతి ప్రకారం అంటే భారతదేశంలోని గ్రామాల్లోనే కాదు మామూలుగా చూసినట్లయితే పెండ్లి కుమారుడు గుర్రం మీద వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తాం వారి కోసం కూడా గుర్రం ఉంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారా లేదు ఆమె గుర్రం ప్రకారం నడుచుకుంటూ వస్తుంది ఎందుకంటే ఆమె ఒక దాసురాలు కాబట్టి సో ఇన్ వెస్టర్న్ కల్చర్ ఇట్ ఈస్ దోస్టార్టెంట్ పాశ్చాత్య సంస్కృతిలో పెండ్లి కుమార్తె ప్రాముఖ్యమైనది in eastern culture it is the bridegroom who is most important turpu deshamula samskrutilo pendlu kumarudu pramukhyamaina vaadu they say here comes the bridegroom then they say here comes the bride in a christian marriage we say here comes the lord ikkademo pendlu kumarudu vastadu akademo pendlu kumar tho vastundi kaani kristo sanskruti prakaram prabhu vastadu mundu he is most important aina pramukhyamaina vaadu even in the way they get married how is it in indian culture vivaha karyakramamlo kuda bharat desha samskruti e vidhanga untundi How is it with all of you? Me andar vishayam le vidhanga jarigindi. How many of you wives will say my husband came on bended knee and said will you marry me? No. Meelo entha mandi bhaarya le vidhanga cheppagalaru. Na bartha na daggariki vachi nu nannu pelli cheskuntava ani vinnapam cheskunnadani. Ledu. I sat there and she came asking can I marry this man? I said okay. Nene da akkada kurchunte aame vachi nannu pelli cheskuntava ani adigindi. Sare le annanu. She is a big maharaja sitting there and the అక్కడేమో ఒక మహారాజు కూర్చొని ఉన్నాడు ప్రైస్ హెస్ టు బి ఫిక్స్డ్ ఇన్ సమ్ మ్యారేजेस అండ్ కొన్ని వివాహాల్లో అయితే రేట్ ఎంత మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తుంది షీ కమ్స్ బెగ్గింగ్ అండ్ హి గ్రేషియస్లీ ఫైనల్లీ సేస్ yes ఆమె అడుకుంటూ వస్తుంది నన్ను చేసుకుంటావా అని ఆయనే మొత్తానికి సరేలే చేసుకుంటాను అంటాడు in a western marriage it's the man who goes after the woman and they have to bend their knees and say will you marry me here's a ring paschatya sanskrutilo e vidhanga untundante purushudu stree daggariki velli nannu pelli cheskuntava ani abhyardisthu untadu idiga ungaram anu chupistadu and she boasts all her life i never went after him kavatti tana jeevitham anta kuda am garvistundi nenu ayana venta velledu he came and proposed to me and i graciously said yes ఆయనే వచ్చి నన్ను అడిగాడు నేనేదో దయతలు వచ్చి సరే అన్నాను ఎందుకంటే అక్కడ స్త్రీలకే ప్రాధాన్యం ఉంటుంది భారతదేశపు వివాహముల్లో పురుషుడు ఏం చెప్తాడంటే నేను ఆమె వెంట వెళ్లలేదు భారతదేశంలో ఒక స్త్రీ వెంట పురుషుడు వెళ్తే అది ఎంతో avamanu she came begging her parents came to her house begged for me and i okay i am brathimaladukuntu ma intiki vachindi 
ఆమె యొక్క తల్లిదండ్రులు కూడా వచ్చారు నేను సరేలే అన్నాను కొంత సమయం నేను ఆలోచించాను ఆ తర్వాత సరే అన్నాను కానీ క్రైస్తవ వివాహంలో మనం ఏం చెప్తామంటే ప్రభుయే మా ఇద్దరిని జతపరిచాడు ఇది పూర్తిగా ఎంతో వేరుగా ఉంటుంది నువ్వు చెప్పగలవా విధంగా It's all a question of how you start your married life. నీ వివాహ జీవితాన్ని ఏ విధంగా ప్రారంభించావు అన్నదే ప్రశ్న. So don't be foolish but understand the will of God in marriage. కాబట్టి అవివేకులుగా ఉండక వివాహంలో ప్రభు యొక్క చిత్తం ఏమిటో గ్రహించుకొనిడి. Just because God wants the wife to be subject to the husband doesn't mean that he has to be a maharaja bariya bartaku lobadali ani undi kabatti barta edo maharaja ani kaadu ani ardham jesus was not a maharaja yesu christu prabhu oka maharaj vale pravartinchaledu he refused to be a king once they wanted to make him a king he ran away he said i'm not come here to be a king aina oka raju ga untaniki raledu oka sari prajalu ayanni raju ga cheyalani prayatninchinappudu aina paari poyaru i come here to be a servant nenu oka dasuni ga untaniki ikkadiki vachanu but what type of servant kani etuvanti dasudu a servant leader dasuni swarupamlo unna nayakudu not a servant who meekly obeys his bossy wife yajamandralu ga pravartisthunna tana bharyaku dasuni ga vidhe chupinchatam kaadu is that the picture you get of jesus meekly obeying peter and james whatever they tell him petru yakobu mari vallu e cheppina kuda satvikanga vidhe chupisthunna yesu christ prabhu ni manam chustunama no ledu he watched their feet but he was their leader aina vaari paadamulu kadigadu kaani aina vaari nayakudu that's the type of husbands husband must bartha vidhanga undali be one who is willing to wash the wife's feet but is the leader in the home tana baare yokka paadamulu kadataniki siddha padalu kaani tana intilo nayakunuga undali so balance samatulleta don't be foolish but understand what the will of the lord is avivekulu kaaka prabhu yokka chittam emito grahinchukonidi don't get your ideas from eastern culture or western culture they are both wrong turpu deshamla sanskruti nundi kaani paschatya deshamla yokka sanskruti nundi kaani aalochanalu techukovaddu aa rendu kuda tappe they are corrupted by sin aa aalochanalu paapam cheta nasinchipoyayi corrupted by adam's nature adam yokka swabhavamu vatti nasinchipoyayi and corrupted by the devil mariyu apavadi cheta nasinchipoyayi and uh, we want to follow christian culture where we value one another kani manam aithe kristava sanskrutini vembadinchali akkada okarnokaru gauravinchukuntuntaru that is why like somebody said <clears throat> god didn't take eve out of adam's skull bone so that she bosses over him andike okare vidhanga chepparu devudu avanu adam yokka purrelo nundi teledu endukante amma adam meda yajamanralu ga undukundunatlu and god didn't take eve out of the feet bones so that he treads over her devudu avanu adam yokka kaalalo nundi kuda teledu endukante havva adam yokka kaala krinda undukundunatlu but god made eve from rib kani devudu avanu adam yokka prakatamuku nundi chesadu can you tell me was it left rib or right rib which do you think edam prakkana nundi chesada kudi prakkana nundi chesada mire em anukuntunaru it's not written in scripture what's your guess lekhanamulla adi raayabadaledu kani mire em anukuntunaru i think it was the left the heart is there edam prakkana nundi ani nenu anukuntunanu endukante gunda edam prakkane untundi and when you get to heaven ask the lord where do you get take it from lord was zack right meeru parlokam nak vellin tarvata prabhu ni vidhanga adagandi prabhu meer etu vaipu nunchi teesaru jack gar cheppindi nijamaina he will say he was right ayin cheptadu adi nijame ani because it was near the heart endukante adi hrudayam nak daggara ga untundi because he wanted adam not to boss over his wife or to be ruled by his wife but to keep his wife near his heart all the time endukante adamu తన భార్య మీద పెత్తనం చేయటం కాదు లేక తన భార్యకు ఒక దాసునిగా ఉండటం కాదు కాని తన భార్యను ఎల్లప్పుడు తన హృదయమునకు దగ్గరగా పెట్టుకోవాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు అదెంతో ప్రాముఖ్యమైంది నీ జీవితంలో దేవుని యొక్క చిత్తం ఏంటి you know we are leading on to marriage by the way in verse 23 onwards 23వ వచనం నుండి మనం వివాహం గురించి చూడబోతున్నాం don't get drunk with wine for that is dissipation but be filled with the holy spirit మధ్యమతో మత్తులై ఉండకుడి దానిలో దుర్వ్యాపారము కలదు అయితే ఆత్మపూర్ణులై ఉండుడి సో వాట్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జర్టేషన్ ఫర్ మ్యారేజ్ కాబట్టి వివాహ జీవితమునికి సంబంధించిన అతి ప్రాముఖ్యమైన హెచ్చరిక ఏమిటి యు నో వాట్ ఇట్ ఇస్ మీకు తెలుసా దేంటో బి ఫిల్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఆత్మపూర్ణులై ఉండుడి హి ఇస్ నాట్ టాకింగ్ హియర్ అబౌట్ ప్రీచింగ్ బోధించడం గురించి ఇక్కడ చెప్పబడలేదు హి ఇస్ టాకింగ్ హియర్ అబౌట్ మ్యారేజ్ ఇక్కడ ఆయన వివాహం గురించి చెప్తున్నాడు 
He's not talking here about speaking in tongues. ఇక్కడ భాషల్లో మాట్లాడటం గురించి చెప్పబడలేదు. He's talking about marriage. ఇక్కడ వివాహం గురించి ఆయన చెప్తున్నాడు. How shall we begin? కాబట్టి మనం ఏ విధంగా ఆరంభించాలి? Don't be foolish. అవివేకులుగా ఉండకూడి. Understand the will of the Lord. ప్రభు చిత్తం ఏమిటో గ్రహించుకొనండి. Be filled with the Holy Spirit. ఆత్మ పూర్ణులై ఉండుడి. And I believe the fundamental reason why there are so many problems in married life despite all the counseling sessions despite all the teaching of psychology is because they are not filled with the holy spirit enni counseling ulu teeskunna leka manasika shastramulaku sambandhinchina salahalu enni teeskunna kaani inka vivaha jeevithamlo enduku samasyalu unnayante daniki prathamika kaaranam entante parishuddhaatmato nimpabadakapovatame and the fundamental reason they are not filled with the holy spirit is they are not eager to be filled with the holy spirit మనం పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడకపోవటానికి గల ముఖ్య కారణం ఏంటంటే దానికోసం మనం ఆసక్తి కలిగి లేకపోవటమే అదే కారణము పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడలేకపోతున్నాను ఎందుకంటే నీవు దాని కొరకు తృష్ణ కలిగి లేవు you know the one place in the scripture where jesus said how much more will your heavenly father give the holy spirit to those who ask him it's in luke 11 మీకు తెలుసా లూకాస్ వార్త పదకొండో అధ్యాయంలో ఒక చోట యేసుక్రీస్తు ప్రవారు విధంగా చెప్పారు తను పరిశుద్ధాత్మను అడుగువారికి తండ్రి ఎంతో నిశ్చయముగా దాన్ని అనుగ్రహించును అని బికాస్ హీస్ టెలింగ్ అస్ దర్ హౌ వీ కెన్ రిసీవ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఎందుకంటే ఆయన అక్కడ చెప్తున్నాడు మనం పరిశుద్ధాత్మను ఏ విధంగా పొందాలో యూ మే థింక్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దిస్ దట్ ఇన్ ది అదర్ నీ విధంగా అనుకోవచ్చు నా సమస్య ఇదేమో అదేమో ఇంకోటేమో అని ఐ వాంట్ టు టెల్ యు ఇన్ జీసస్ నేమ్ దోస్ ఆర్ నాట్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏ సునామంలో నేను మీకు చెప్తున్నాను మీ సమస్యలు అవి కాదు యు థింక్ యువర్ వైఫ్ ఇస్ లైక్ దట్ యువర్ హస్బెండ్ ఇస్ లైక్ దట్ దట్స్ నాట్ ద రీజన్ ద రీజన్ ఇస్ యు ఆర్ నాట్ ఫిల్డ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ నీవు అనుకుంటున్నావ్ నీ భార్య ఆ విధంగా ఉంది లేక నీ భర్త ఆ విధంగా ఉన్నాడని కారణం ఏమంటే నీవు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడలేదు సో డోంట్ బి ఫూలిష్ బట్ అండర్స్టాండ్ ద విల్ ఆఫ్ ద లార్డ్ బి ఫిల్డ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ అవివేకులుగా ఉండకుడి ప్రభు యొక్క చిత్తం ఏమంటో గ్రహించుకొనుడి ఆత్మ పూర్ణులై ఉండుడి Luke 11:13 If you being evil know how to give good gifts to your children how much more will your heavenly father give the holy spirit to those who ask him Luke 11 13 కాబట్టి మీరు చెడ్డవారై ఉండి మీ పిల్లలకు మంచి ఈవులని ఈ నెరిగి ఉండగా పరలోకమందున్న మీ తండ్రి తన అడుగు వారికి పరిశుద్ధాత్మను ఎంతో నిశ్చయముగా అనుగ్రహించునా నిన్ను How many of you have asked him మీరు ఎంత మంది ఆయన ఆ విధంగా అడిగారు And he told us how to ask also not just ask but how to ask ఏ విధంగా అడగాలో కూడా ఇక్కడ చెప్పబడింది కేవలం అడగటం కాదు ఏ విధంగా అడగాలో కూడా how to ask is very important ye vidhanga adagalo anedi ento pramukhyamaindi i'll tell you how to ask nen cheptanu ye vidhanga adagalo verse 5 aidha vachanam supposing one of you has got a friend goes to him at midnight and says friend lend me three loaves for a friend of mine has come to me from a journey and i have nothing to set before him meelo evanikaina oka snehithudu undaga atadu ardharatri vela aa snehithuni addaku velli snehithuda naaku moodu rattelu badulimmu naa snehithudu prayanam cheyachu margamulo naa yeddaku vachi unnadu ataniki pettutuku naa yedda emi ledani atanitho cheppine edala now i want you to see a picture here of husband and wife ఇక్కడ భర్త భార్యల యొక్క సాదృశ్యమును నేను చూడాలనుకుంటున్నాను టూ పీపుల్ ఇన్ హోమ్ ఒక ఇంట్లో ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు బహుశా భర్త భార్యకు ఆ మూడు రొట్టెలు ఇవ్వాల్సి ఉంది లేక భార్య ఆ భర్తకు మూడు రొట్టెలు ఇవ్వాల్సి ఉంది ఇక్కడైతే స్నేహితుని గురించి వ్రాయబడింది కానీ నేనైతే భర్త కానీ లేక భార్య యొక్క సాదృశ్యం తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే భర్త ఒక దాని గురించి ఆకలి కొని ఉన్నాడు భార్య ఒక దాని గురించి ఆకలి కొని ఉంది నేను చెప్పేది భౌతిక సంబంధమైన ఆహారం గురించి కాదు సంథింగ్ దస్బెండ్ నీడ్స్ భర్తకు అవసరమైన సంగతి సంథింగ్ దైఫ్ నీడ్స్ భార్యకు అవసరమైన సంగతి and you can be a irresponsible husband or wife like this his friend came to his house at midnight hey listen i don't have any food just go to bed man don't be a big make a fuss over food tana snehithudu intiki vachinappudu ee vyakti cheppinatluga na daggara aaharam ledhu nannu ibbandi pettoddu tondara cheyavoddu anna vyakti vale baadhyata lekonda undochu the guy is hungry kani aa vyakti aithe aakalu goni unnadu maybe he came from a long journey he hadn't had, had any food for 3 days బహుశా అతడు దూర ప్రయాణం చేసి వస్తూ ఉన్నాడు బహుశా మూడు రోజుల నుంచి ఆహారం తీసుకోలేదేమో కానీ నీవైతే వెళ్లి నిద్రపోమని చెప్తున్నావు అతడేమో ఆకలితో అలమటిస్తున్నాడు నీ భార్య ఆ విధంగా ఉంది లేక నీ భర్త ఆ విధంగా ఉన్నాడు 
అక్కడ అవసరం ఉంది కానీ దాన్ని నీవు పట్టించుకోవట్లేదు దాన్ని మర్చిపోయి పెద్ద సమస్య ఏం కాదు అని అనుకుంటున్నావు it not be a big problem for you because your stomach is full but that person is hungry adi neek samasya kaademo endukante nee kadupu nindindi kani aa vyakti aithe aakal tho unnadu so what does this chap do kabatti ee vyakti em chesadu see that is a husband or a wife oka bartaga leka oka bhaari ga danni pariganinchinatlaite goes to the neighbor and the neighbor is god by the way it's a picture of god tana porugu vaan daggarki velli ikkada porugu vaadu ante devuniki sadrushyanga unnadu but here it is a picture of a reluctant neighbor ikkada evataniki ishtam leni porugu vaadu annadu he knocks and says hey i want some food atadu talupu tatti na koncham aaharam kavalu annadu i don't have it the first thing you need to acknowledge is appu nenu pondutanu kabatti manam ardham chesukovalsina mottamadati vishayam entante i don't have that ability to meet my wife's need or my husband's need na bartha avasaram kaani leka na bhaarya avasaram kaani teerche samardhyam naaku ledhu i think the problem is with her సమస్య ఆమెతోనే ఉందని నేను అనుకున్నాను కానీ సమస్య ఆమె దగ్గర గానీ లేక ఆయన దగ్గర గానీ కాదు నీవు ఆ అవసరం తీర్చటానికి దేవుడు తనను నీకు భాగస్వామిగా ఇచ్చాడు నాట్ జస్ట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఏదో కేవలం నిన్ను గురించి నీవు పట్టించుకోవటానికి కాదు కానీ నీ భాగస్వామి యొక్క అవసరం తీర్చటానికి ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ రెకగ్నైజ్ that god gave you to each other to meet a certain need in the other person which he or she cannot meet themselves ee vishayanni meerandaru gurtincharo ledo naaku teliyadu gaani devudu mimmalni okarikokaru enduku ichadante avathal vyaktilo unna avasaranni okarikokaru teerchukottaniki god gave you to meet that need avasaranni teerchutaniki devudu ninnu ichadu so he knocks and from inside that guy says hey don't bother me the door is already shut for seven my children are in bed i can't get up and give you anything కాబట్టి వ్యక్తి తలుపు తడుతూ ఉన్నాడు అయితే లోపల ఉన్న వ్యక్తి నన్ను తొందర పెట్టవద్దు తలుపు వేసినది నా చిన్నపిల్లలు నాతో కూడా పండుకొని ఉన్నారు నేను లేచి ఇయ్యలేనని చెప్పాను లోపల ఉన్న వ్యక్తి నన్ను ఇబ్బంది పెట్టవద్దు నేను నిద్రించుతున్నాను బయటకు వెళ్ళిపో అని చెప్పినా కూడా మీలో ఎంతమంది తలుపు తడుతూనే ఉంటారు నా చిన్నపిల్లలు నిద్రిస్తున్నారు వారిని నిద్రలేపవద్దు హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ విల్ నాక్ అట్ అ నేబర్స్ హౌస్ లైక్ దట్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్ మీలో ఎంతమంది మీ పొరుగు వాని తలుపు విధంగా తడుతూ ఉంటారు అతడు మీకు మంచి స్నేహితుడైనా కూడా ఐ డోంట్ థింక్ ఐ విల్ నేను కూడా ఆ విధంగా తడతానని నేను అనుకోను ఐ మీన్ ఐ గాట్ నేబర్స్ హియర్ ఐ డోంట్ వాంట్ గో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంట్ ఈవెన్ గో టు देयर హౌస్ అట్ మిడ్ నైట్ ఆస్కింగ్ ఫర్ బ్రెడ్ మొట్టమొదట నా పొరుగు వాని దగ్గరికి రొట్టెల అడటానికి నేను అర్ధరాత్రి వెళ్ళను and if i do and the guy says get out i'll get out immediately mariyu a vyakti ni vellipo ante ventane nenu vellipothanu but here is a guy who is so desperate kani ikkada unna vyakti ento trushna kaligi unnadu that means he loves this other friend of his so much tana intiki vachina aa snehithunni entagano premisthunnadu that's the first thing you got to see ana mottamata chodalsina vishayam adi okay i'm willing to bear the shame of this fellow shouting at me and thinking me a bad neighbor సరే ఆ వ్యక్తి నా గురించి ఏమనుకున్నా పర్వాలేదు నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు అనుకున్నా లేకపోతే చాలా చెడ్డ పొరుగు వాడు అనుకున్నా సరే నేను ఎటువంటి అవమానం పొందినా పర్వాలేదు కానీ నా స్నేహితుని యొక్క అవసరాన్ని నేను తీర్చాలి మై ఫ్రెండ్ ఇస్ హంగ్రీ నా స్నేహితుడు ఆకలిగొని ఉన్నాడు మీరు ఈ విధంగా ఒకరినొకరు ప్రేమించుకుంటూ ఉన్నట్లయితే నా భార్య ఆకలి కొని ఉంది నా భర్త ఆకలి కొని ఉన్నాడు అవసరాన్ని తీర్చడానికి కావలసిన బలం కోసం నేను దేవుని దగ్గరికి వెళ్లాల్సిందే ఎనిమిదవ వచనంలో మనం చూస్తున్నాం అతడు తన స్నేహితుడు అయినందున లేచి ఇయ్యకపోయినను అతడు సిగ్గుమాలి మాటి మాటికి అడుగుట వలన అయినను and that's the word i want you to see aa maata ni meeru choodala nenu korukuntunanu persistence maati maati ki aduguta he will get up and give him here's another expression as much as he needs atadu lechi ataniki kavalsina vanni yu ichunu he asked only for three loaves atadu kevalam moodu rottelnu maatrame evman adigadu hey listen do you want more than three here it is neeku moodu kante ekku kavala yugo teesko ani ichadu and then the lord says ఆ తర్వాత ప్రభు ఈ విధంగా చెప్పాడు ఆస్క్ లైక్ దిస్ అండ్ యుల్ గెట్ ఇట్ ఈ విధంగా మీరు కూడా అడుగుడి మీరు పొందుదురు 
Why didn't you get it? Because you didn't ask like this. మీరు ఎందుకు పొందలేదు ఎందుకంటే మీరు ఈ విధంగా అడగలేదు కాబట్టి perhaps all of you sitting here have asked for the baptism in the holy spirit. బహుశా ఇక్కడ కూర్చున్న వారందరిలో కూడా మీరందరూ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బాప్తిజం గురించి అడిగి ఉంటారు. But you didn't ask like this. కానీ మీరు ఈ విధంగా అడగలేదు. You asked and knocked and say hey I like some bread. మీరు ఏదో తలుపు తట్టి నాకు కొంచెం రొట్టె కావాలని అడిగారు. Get away. Okay I went away and went back to sleep and told my neighbor I tried it didn't work he didn't give me any bread let's go to sleep Velipo ane ayina annapudu nenu velipoyi naa snehithunte vidhanga cheptanu nenu prayatninchanu kaani nike evataniki athadu naake em evaledu ani cheppi nenu kuda nidristanu That is how most people are seeking for the fullness of the Holy Spirit Aneka mandi parishuddhaatma yokka sampurna nimpudala gurinchi ee vidhanga vetukutunnaru I don't know whether you know that cfc was born 37 years ago through the baptism in the holy spirit meeku telso teledo naaku teledu kaani 37 samvatsaralu kritham cfc sangam anedi parishuddhaatma yokka baptism tone prarambham ayindi yeah avunu that's that's how it was aa vidhanga undedi it was just two of us initially ian and myself prarambhamlo mem iddrame unde vallamu nenu sahodari ian but and that was the whole issue of our moving out of one church into another there is a baptism of the holy spirit there is nothing else mem ok sangam nundi baitik raavataniki gala mukhya kaaranam ide maremi ledu it wasn't victory over sin edo paapam meda jayam gurinchi kaadu it was the baptism in the holy spirit and fire parishuddhaatma lonu mari agni lonu baptism gurinchi how did the church begin on the day of pentecost was it by somebody preaching victory over sin no pentecost dinana sangam e vidhanga prarambham ayindi ఎవరైనా లేచి పాపం మీద జయం గురించి బోధించినప్పుడా కాదు ఇట్ వాస్ వెన్ దోస్ 120 పీపుల్ గాట్ బాప్టైజ్ ఇన్ ది హోలీ స్పిరిట్ అండ్ ఫైర్ ది చర్చ్ వాస్ బోర్న్ 120 మంది పరిశుద్ధాత్మలోను అగ్నిలోను బాప్తిజం పొందిన తర్వాత సంగము ప్రారంభమైంది అండ్ దట్స్ హౌ గాడ్ ఇంటెండెడ్ एवरी చర్చ్ టు బి బోర్న్ ప్రతి సంగం కూడా ఆ విధంగానే జన్మించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ద డే ఆఫ్ పెంటికాస్ట్ ఇస్ an example and i'm very thankful that cfc started that way పెంతికోస్త దినము దానికి మాదిరిగా ఉంది సిఎఫ్సి సంఘం కూడా ఆ విధంగా ప్రారంభించబడినందుకు ఎంతో కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నాను నాట్ బై సమ్ పీపుల్ కమింగ్ టుగెదర్ హే లెట్స్ లెట్స్ హావ్ అ న్యూ టెస్టమెంట్ చర్చ్ ఏదో కొంతమంది ప్రజలు కూడుకొని మనం కొత్త నిబంధన సంఘమును కలిగి ఉందామని అనుకుంటే కాదు యు నో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ చర్చెస్ ఐ ఫైండ్ ఇన్ తమిళనాడు అండ్ కేరళ అండ్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా విచ్ హావ్ ట్రై టు ఇమిటేట్ సిఎఫ్సి తమిళనాడులోనూ కేరళలోనూ మరియు భారతదేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో సిఎఫ్సి సంఘాన్ని అనుకరించటం నేను చూశాను ఈ క్రమం బాగుంది మనం కూడా వెంబడిద్దామని వాళ్ళు అనుకుంటారు కానీ సిఎఫ్సి సంఘాల్లో కూడా ఎంతో కలవరం ఉంది ఆ విషయం మీకు తెలుసా ఎందుకంటే ఆ సంఘము పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిజం ద్వారా ప్రారంభం అవ్వలేదు ఈ క్రమం బాగుందని ప్రారంభించబడ్డాయి ఏదో క్రమం బాగుందనో వర్తమానాలు బాగున్నాయనో ఒక సంఘాన్ని నువ్వు ప్రారంభించలేవు కానీ అక్కడ పరీక్ష ఏంటంటే ఆ సంఘము పరిశుద్ధాత్మలోను అగ్నిలోను బాప్తిజం ద్వారా ప్రారంభించబడిందా అదే క్రొత్త నిబంధనను ఆరంభిస్తుంది so you say i'd like to have a nice marriage nenu manchi vivahamnu kaligi undalani anukuntunnanu nu cheppochu yeah yeah go to the psychologist they'll tell you how to have a nice marriage nivu manasattva shastravetal daggarku vellinatlayite manchi vivaham e vidhanga kaligi undalo vallu cheptaru it won't be a christian marriage appude adi kristu vivaham kaabodu for a christian marriage like a christian church you need the baptism in the holy spirit and fire and if both of you are not eager for it at least one of you should be eager for it క్రైస్తవ వివాహం కూడా క్రైస్తవ సంఘం వలె ఉండాలి పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిజం కోసం ఇద్దరు ఆసక్తితో దేవుణ్ణి అడగాలి కనీసం ఇద్దరు కాకపోయినా ఒక్కరైనా దేవుణ్ణి ఆసక్తితో అడగాలి గాడ్ మీట్ విత్ యూ దేవుడు నీ అవసరాన్ని తీరుస్తాడు బట్ ఇన్ యువర్ లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రయారిటీస్ వేర్ డస్ బాప్తిజం ఇన్ ద హోలీ స్పిరిట్ కమ్ కానీ నీ ప్రాధాన్యతల్లో పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బాప్తిజము ఎక్కడ ఉంది ఐమ్ షూర్ ఇట్ ఇస్ దేర్ బట్ మేబి ఇస్ నంబర్ 25 ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ బికాజ్ దేర్ ఆర్ 24 అదర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ యు హావ్ టు డూ మీ ప్రాధాన్యత క్రమంలో అది ఉందని నాకు తెలుసు కానీ అది ఇరవై ఐదో అంశంగా ఉంది ఎందుకంటే ఇంకా మిగిలిన ఇరవై నాలుగు అంశాలు ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనవి నీకు అవి నువ్వు చేయాలి సచ్ యాజ్ యూ కాట్ గెట్ ప్రమోషన్ ఇన్ యువర్ జాబ్ అవేంటంటే నీ ఉద్యోగంలో నీకు ప్రమోషన్ కావాలి మనీ ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించాలి and you got to expand your business and number 24 you come to baptism of the holy spirit i can tell you in 100 years you will not have a spirit filled marriage 
నీ వ్యాపారాన్ని నువ్వు విస్తరించాలి ఇరవై నాలుగో అంశంగా పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిజం కూడా నీకు కావాలి నేను చెప్తున్నాను నువ్వు వంద సంవత్సరాలు ఏ విధంగా చేసినా కూడా ఆత్మతో నింపబడిన వివాహ జీవితాన్ని నువ్వు కలిగి ఉండలేవు నేను నీకు రాసి ఇవ్వగలను అప్పుడు నువ్వు ఎలా ఉంటావు అంటే ఏదో సంఘానికి క్రమంగా వస్తూ ఒక మంచి సహోదరుడిగా లేక ఒక సహోదరిగా ఉంటూ మనం ఎంత గొప్ప సహోదరుని కలిగి ఉన్నాము కదా జాగ్గారిని అని పొగుడుతూ పనికిరాని వివాహ జీవితం కలిగి ఉండేవారిలాగా ఉంటారు పనికిరాని వివాహం అంటే ఏదో ఇద్దరు కొట్టుకుంటూ ఉంటారని కాదు నా ఉద్దేశము దేవుని కోసం దేవుని ఉద్దేశాలు నెరవేర్చని వివాహ జీవితము అది దానర్థం ఏదో నీవు నీ భార్య సంతోషంగా ఉండి చాలా డబ్బులు కలిగి ఉండి మంచి పిల్లలను కలిగి ఉన్నంత మాత్రాన దేవుని ఉద్దేశాన్ని నెరవేరుస్తున్నట్టు కాదు నీ వివాహము దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని నెరవేరుస్తుందా గాడ్ డిన్ ప్లాన్ చర్చెస్ జస్ట్ ఫర్ దెమ్ టు బి హ్యాపీ టుగెదర్ సర్వ్ వన్ అనదర్ అండ్ స్మైల్ ఎట్ ఈచ్ అదర్ అండ్ హావ్ గుడ్ ఫుడ్ అండ్ బ్రింగ్ అప్ గుడ్ చిల్డ్రన్ ఏదో ఒకరిని ఒకరు చూసుకుంటూ సంతోషంగా ఉంటూ ఒకరిని ఒకరు చూసి నవ్వుకుంటూ ఏదో మంచి ఆహారం తింటూ మంచిగా పిల్లల్ని పెంచడం కోసం మాత్రమే కాదు దేవుడు సంఘాన్ని స్థాపించింది నో సర్ లేదండి ఈ వాంటెడ్ అ హౌస్ దట్ అకంప్లిషెస్ సంథింగ్ ఫర్ గాడ్ దేవుని కోసం తన ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చే ఒక ఇల్లు దేవునికి కావాలి అండ్ యువర్ హౌస్ విల్ నాట్ అకంప్లిష్ సంథింగ్ ఫర్ గాడ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఫిల్డ్ విత్ ది హోలీ స్పిరిట్ ఒకవేళ నువ్వు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడకపోయినట్లయితే నీ ఇల్లు దేవుని ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చకపోయినట్లయితే ఈవెన్ జీసస్ క్రైస్ట్ డిడ్ నాట్ గో అవుట్ ఫర్ హిస్ మినిస్ట్రీ వితౌట్ ఫస్ట్ బీయింగ్ ఫిల్డ్ విత్ ది హోలీ స్పిరిట్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు కూడా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడకుండా తన పరిచర్యకు బయటకు వెళ్ళలేదు హౌ డేర్ యు గో అవుట్ ట్రై టు బిల్డ్ ద హౌస్ వితౌట్ సీకింగ్ టు బీ ఫిల్డ్ విత్ ది హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డకు చూడకుండా నీవు ఇంటిని కట్టడానికి ఏ విధంగా చూస్తావు యేసుక్రీస్తు ప్రభు నజరేత్ నుండి వచ్చి బాప్తిజం తీసుకుండే సాదృశ్యం ఏ విధంగా ఉందంటే పెండ్లి కాని ఒక వ్యక్తి పెండ్లి కోసం సిద్ధపడుతున్నట్లుగా యేసు క్రీస్తు ప్రభు విషయంలోనైతే తన తండ్రి గురించి నీ విషయంలోనైతే నీ భర్త గురించో లేక నీ భార్య గురించో సింగిల్ గర్ల్ స్టెప్పింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ హోమ్ పెండ్లి కాని అమ్మాయిలు వారి ఇంటి నుండి బయటకు వచ్చే సాదృశ్యము ఇట్ సెట్ జీసస్ మూవ్ ఫ్రమ్ నాజరెత్ టు కాపర్నోమ్ అండ్ సెట్ ఇస్ అప్ హిస్ ఓన్ హోమ్ దేర్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు నజరెత్ నుండి కపర్న్ హోమ్ అనుకు మారి తన సొంత ఇంటిని అక్కడ సిద్ధపరుచుకున్నాడు ఇట్స్ అ పిక్చర్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఇది కూడా వివాహమునకు సాదృశ్యంగా ఉంది That's why immediately after he tells that tell his tells his mother what have i got to do with you anduke ventane yesu christ prabhu tana talli tho cheptadu na tho neeku pane emi because the bible says a man must leave father and mother and cleave to his anduke bible cheptundi purushudu tana talli dandulanu vidichi petti tana baryanu hattukonavalnu that's the first time jesus said it avishyan yesu christ prabhu varu matamadu chepparu it was a picture of a man getting married oka purushudu vivaham cheskuntaku adi sadrushyanga undi and what is the first thing jesus did before he went into that ministry yesu christ prabhu varu paricharyaloniki praveshinchaku munupu chesina mottamagati vishayam enti he prayed the bible says he prayed as he went into the waters aina prarthan chesadu bible e vidhanga raayabadi undi aina neetloniki muniginaapudu prarthan chestu unnadu i know what he was praying for aina deeni gurinchi prarthan chestunnadu naaku telusu father anoint me with the holy spirit tanri parishuddhaatmato nannu abhishekinchu and he came up he was anointed with the holy spirit aina parishuddhaatmato abhishekinchabadi paiki vachadu can you have that faith nevu atvanti viswasam nu kaligi untava i'll never forget when one of my sons was getting baptized here i still remember nenu appatiki marchipolenu ma abbai lo oka abbai ikkada baptism teeskuntunnapudu naaku ippatiki gurtunna vishayam you know they give testimony before baptism baptismamu teeskune munupu vallu sakshyam istharu and his testimony was i think he was 17 or so he said I want to follow Jesus and I believe the Bible says I can follow him. అతనికి అప్పటికి 17 సంవత్సరాలు ఉండొచ్చు ఈ విధంగా చెప్పాడు బైబిల్ చెప్తుంది నేను యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని వెంబడించగలనని నేను ప్రభువుని వెంబడించాలని అనుకుంటున్నాను. And if Jesus could be filled with the Holy Spirit as soon as he came up out of the waters of baptism I believe I can also be filled with the Holy Spirit 
when i come up out of the waters of baptism యేసు క్రీస్తు ప్రభు నీటి బాప్సిజం తీసుకుని పైకి వచ్చిన వెంటనే పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి ఉన్నాడు ఆ విధంగా ప్రభువుకు జరిగినట్లయితే నేను కూడా నీటి బాప్సిజం తీసుకుని పైకి వచ్చిన వెంటనే నేను కూడా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడతాను ఎంతో అద్భుతం అని నేను అనుకున్నాను బాప్తిజం అప్పుడు అటువంటి సాక్ష్యం నేను ఎప్పుడు వినలేదు అప్పుడు నేను ఈ విధంగా అడిగాను ప్రభు అతని విశ్వాసాన్ని ఘనపరచమని and i see some results in his life today inadu atan jeevithamlo konni phalithalu nen chustunanu faith is what god honors devudu ganaparchedi vishwasame it doesn't matter whether you are 17 years old or 50 years old thinaki 17 samvatsaralu unnaya 50 samvatsaralu unnaya ani kaadu god doesn't honor you for your age or your knowledge or your experience but faith devudu nee vayasano nee telivithatalano nee anubhavanno kaadu ganaparchedi nee vishwasanni lord i believe you will do this for me ప్రభు నేను నమ్ముతున్నాను మీరు నా కోసం ఇది చేయగలరు ఐ బిలీవ్ యు ఫిల్ మీ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ మీరు నన్ను పరిశుద్ధాత్మతో నింపుతారని నేను నమ్ముతున్నాను అండ్ ఇట్స్ లైక్ దిస్ గాయ్ సేయింగ్ ఐ యామ్ గోనింగ్ టు గెట్ దిస్ బ్రెడ్ నో మేటర్ హౌ లాంగ్ ఐ హావ్ టు నాక్ నేను ఎంతసేపు తట్టినా కాని ఆ రొట్టె నేను పొందుతాను అని ఆ వ్యక్తి తట్టినట్లుగా పర్సిస్టెన్స్ పొట్టుదల కలిగి ఆ విధంగా ఉండటం ఐ వాంట్ టు ఎన్కరేజ్ యు టు బి పర్సిస్టెంట్ మీరు పట్టుదల కలిగి ఆ విధంగా ఉండాలని నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను డోంట్ థింక్ యువర్ మ్యారేజ్ ఇస్ ఓకే అంటిల్ బోత్ ఆఫ్ యు ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ మీరు ఇద్దరు కూడా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడే వరకు మీ వివాహ జీవితం బాగానే ఉందని అనుకోవద్దు డోంట్ థింక్ యువర్ మ్యారేజ్ ఇస్ ఓకే మీ వివాహ జీవితం బాగానే ఉందని అనుకోవద్దు వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ థింగ్స్ దట్ గాడ్ డిడ్ ఫర్ అవర్ మ్యారేజ్ వాస్ గాడ్ ఫిల్ గాడ్ ఇట్ ఫిల్ మీ విత్ ద స్పిరిట్ ఫిల్ మై వైఫ్ విత్ ద స్పిరిట్ ప్రెడీ సూన్ ఆఫ్టర్ వి హవ్ మ్యారేజ్ మా వివాహ జీవితంలో దేవుడు మాకు చేసిన మొట్టమొదటి విషయం ఏమిటంటే మాకు పెళ్ళైన వెంటనే నన్ను మరియు నా భార్యను దేవుడు తన ఆత్మతో నింపాడు ఆ విధంగా మేము ఆరంభించాము నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించేది ఏమిటంటే మీరు ఒక విషయం గురించి చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ ఒక్క విషయము పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నింపుదల గురించి మాత్రమే చూడండి you know how you desperately long to have a child meeru oka bedda kosam enta trushna kaligi chustaro kada i wish you would desperately long to be filled with the holy spirit like that meeru parishuddhaatma yokka nimpudala gurinchi kuda adhe vidhamaina trushna kaligi choodali ani nenu korukuntunanu imagine that oka sarvuhinchukonda vidhanga if you're longing for the holy spirit is 100 times of your longing to have a child you think god won't meet with you మీరు ఒక బిడ్డ కోసం ఏ విధంగా చూస్తున్నారో దానికంటే నూరు రెట్లు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నింపుదల కోసం మీరు చూసినట్లయితే దేవుడు మీకు ఇవ్వడాన్ని మీరు అనుకుంటున్నారా కానీ పరలోక సంబంధమైన విషయాల కంటే ఈ భూ సంబంధమైన విషయాలే మీకు ఎక్కువ విలువైనవిగా ఉన్నట్లయితే ఓ ప్రభు మాకు పరిసంబంధమైన వివాహ జీవితంలో దయచేయండి అని మీరు అడిగినా కూడా మీకు కలగదు because you don't want the things of heaven first endukante parasambandhamaina vishayalu meeku mattamada avasaram ledhu you want a job meeku ujjogam kavali you must have a house meeku oka illu kavali and when you get a house you must have a refrigerator and you must have a, a washing machine and you must have this and that and you pray for this and that and you get it all meeku oka illu kavali fridge kavali washing machine kavali what any it gurinchi meer prarthan chesaru avanni meeku labinchayi is it a spiritual marriage it will never be appada de oka aatma sambandhamaina vivahanga untunda ennatike undadu because god sees fill the holy spirit is item number 24 nee pradhanyata kramamlo parishuddhaatma yokka nimpudala 24 avo amsamga unnatlu devudu chustadu after listening to this message you make it may, you may make it item number 10 ee vartamana vinna tarvata parishuddhaatma yokka nimpudala ane amsamnu 10th daniga nevu marchukochemo i hope you will all make it item number 1 మీ అందరికీ కూడా మీ ప్రాధాన్యతల్లో అది మొదటి అంశంగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను నాకు నా భార్యకు వివాహం అయినప్పుడు మీకు తెలుసా నేను ఏ వర్తమానాలు వింటున్నాను అవి పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిజం గురించిన వర్తమానాలు ఒకవేళ నీవు దానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నా కూడా నీవు అవసరంలో ఉన్నట్లయితే దేవుడు అవసరాన్ని తీరుస్తాడు My wife was initially against the baptism of the Holy Spirit because she grew up in a grew up in a brethren assembly. Na bariya madatlo parishuddhaatmalo baptism anaku vetrekanga undedi endukante ama brethren church lo perigindi kabatti. 
but god met with her kaani devudu amina kalusukunnadu not because you understand the doctor edanu siddhantanni ardham cheskunnam ani kaadu i think i understood the doctor in 10 times better than my wife even now endukante ippatiki kuda na bari kante nenu 10 retlu ekkuga siddhantanni ardham cheskunanu but because of a need kaani avasaranni batti do you have a sense of need lord i'm needy నీకు ఆ అవసరత ఉందా ప్రభు నేను ఎంత అవసరంలో ఉన్నాను అనే స్పృహ నీకుందా వాట్ ఇస్ ఇట్ దట్ డ్రోవ్ దిస్ మ్యాన్ టు హిస్ నేబర్స్ హౌస్ ఈ వ్యక్తిని తన పొరుగువాని ఇంటికి వెళ్ళేటట్లు చేసింది ఏంటి నీడ్ అవసరం ఓ లార్డ్ ఐ యామ్ డెస్పరెట్లీ నీడి ఓ ప్రభు నాకు ఎంత అవసరం ఉంది ప్రభు నేను ఎంత అవసరతలో ఉన్నాను ఐ నీడ్ టు బి ఫిల్డ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ నేను పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడాలి you know we can have so much teaching on the techniques of married life and how you should do this and how you should mana vivaha jeevitham anuku sambandhinchi ee vidhanga pravartinchalo ee vidhanga melagalo vaatiki sambandhinchina techniques kaani lekapothe paddhatulu kaani vaatiki sambandhinchina bodhana manam ento kaligindavachu there are a whole lot of books written on married life and even on bringing up children and all that వివాహ జీవితం అనుకు సంబంధించి మరియు పిల్లల్ని ఏ విధంగా పెంచాలి అనే విషయం గురించి అనేక పుస్తకాలు రాయబడ్డాయి I'll tell you be filled with the holy spirit that is the most important thing without a doubt kabatti nen cheptunanu parishuddhaatmato nimpabadi undandi annitikante kuda adu ento mukhyamaindi but you must ask like this kani meer ee vidhanga adagali and i tell you everyone who asks like this verse 10 will receive pada vachanam ee vidhanga undi ee vidhanga adugu prathi vaadu pondunu everyone prathi vaadu everyone prathi vaadu does that include you prathi vaadu ante andulo nevu kuda unnava is your name there in verse 11, verse 10 a pada vachanamlo nee peru kuda unda can you put your name andulo nee peru kuda pettukogalava everyone must include you prathi vaadu ante andulo nevu kuda undali if you ask like this you will receive meer ee vidhanga adiginatlaite meer pondutaru i i remember a man tell me brother zack i prayed for 40 years for the baptism of the holy spirit never got it ఒక వ్యక్తి నాతో ఈ విధంగా చెప్పటం నాకు గుర్తుంది సహోదరుడు జాగ్ గారు పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిజం గురించి నలభై సంవత్సరాలు నేను ప్రార్థన చేశాను కానీ నేను దాన్ని పొందలేదు ఆ వ్యక్తి ఆ స్నేహితుని తలుపు వద్ద నలభై సంవత్సరాలు వేచి ఉండలేదు ఆ వ్యక్తి కేవలం కొద్ది నిమిషాలు మాత్రం వేచి ఉన్నాడు కొద్ది నిమిషాల తర్వాత రొట్టెలు ఇచ్చిన ఆ స్నేహితుని కంటే కూడా దేవుడు అన్యాయస్తుడని నీవు నాకు చెప్తున్నావా అని నేను అన్నాను నీ దేవుడు నలభై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఇవ్వలేదా నో సార్ లేదండి యూ డిన్ ఆస్క్ లైక్ దిస్ మ్యాన్ దాట్స్ ఇట్ ఈ వ్యక్తి వల్ల నీవు అడగలేదు అది సమస్య అక్కడ యూ గుడ్ వన్స్ ఇన్ వైల్ ఐటమ్ నంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ కమ్స్ అప్ లాడ్ ప్లీజ్ ఫిల్ మీ హోలీ స్పిరిట్ అని ఎప్పుడో ఒకసారి ప్రార్థనలో ఆ ఇరవై నాలుగు అంశం గుర్తొచ్చి ప్రభు నన్ను పరిశుద్ధాంతో నింపు అని చేసి ఉంటావు ఆ తర్వాత నీకు కావాల్సిన వేరే అంశాల మీదకు వెళ్ళావు నువ్వు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడకపోవటం ఎటువంటి ఆశ్చర్యము లేదు నేను ప్రవచిస్తున్నాను ఈ విధంగా నీవు అడిగినట్లయితే నువ్వు ఎన్నటికీ పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడలేవు sit here and have an average marriage when you could have had a first class marriage nivu edo baga navutu unde cfc sabbidu ga untavu mariyu nivu ento shreshthamaina vivaha jeevitham kaligi undavalsi unna kuda edo maamulu vivaha jeevitham nu kaligi untavu when you have a choice of sending your child to an average school and a first class school both are available both same fees which one will you send your child to mi biddanu meeru oka paathshalalo cherpinchalante oka ప్రథమ శ్రేణి పాఠశాల ఉంది మరి ఒక మామూలు పాఠశాల ఉంది రెండు మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి రెండు ఒకే రకమైన ఫీజును వసూలు చేస్తున్నాయి మరి ఏ పాఠశాలలో మీ బిడ్డను మీరు చేర్పిస్తారు మొదట శ్రేణి పాఠశాలలో చేర్పిస్తారు ఒక వ్యక్తి జబ్బు పడినప్పుడు మొదటి శ్రేణి హాస్పిటల్ అక్కడ ఉంది ఏదో మామూలు హాస్పిటల్ కూడా ఉంది దేంట్లో మీరు చేర్పిస్తారు మొదటి శ్రేణి హాస్పిటల్ లోనే బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హావింగ్ అ యావరేజ్ మ్యారేజ్ ఇన్ అ ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యారేజ్ వై యు హ్యాపీ విత్ అన్ యావరేజ్ మ్యారేజ్ మరి వివాహ జీవితం అనుకు వచ్చేసరికి మొదటి శ్రేణి వివాహ జీవితం ఉంది ఏదో మామూలు వివాహ జీవితం ఉంది మరి ఎందుకు మామూలు స్థాయి వివాహ జీవితంతో నీవు సంతోషంగా ఉన్నావు 
is that less important than school and hospital oka paata shala kante oka hospital kante adi takku viluvainda i tell you our priorities are wrong nenu cheptunanu mana pradhanyatalu tappu ga unnai earthly things are much more important for us manaku bhu sambandhamaina vishayale ento pramukhyanga unnai and god sees that mariyu devudu danni chusinappudu despite all the so called piety and holiness and religious talk god sees deep down in your heart and in your mind your dreams are about earthly things manu enta bhaktulu anukunna manaku enta parishuddhata undani manu anukunna mat sambandhamaina maatlu manu enni cheppina mana hrudayantrangallo mana manasullo manu ee bhu sambandhamaina vishayala gurinche kallu kantunnam ane vishayanni devudu chustadu god says you'll get it manu ee bhu sambandhamaina vishayala gurinche chustunappudu avi ni pondutavu ani devudu cheppadu seek and you shall find you seek for a job you get it etukudi meeku dorukunu meer udyogam gurinchi chusaru kabatti meeku udyogam labinchindi you seek for more money you get it meer ekku dabbu gurinchi chusaru kabatti meeku ekku dabbu labinchindi you want a house of your own you get it meer santillu gurinchi chusaru kabatti meeku santillu labinchindi but the most important thing you never sought for kani ati pramukhyamaina vishayam gurinchi meer eppudu vetakaledu because it's not it's not priority in your life no wonder you didn't get it ఎందుకంటే మీ జీవితంలో అది అధిక ప్రాధాన్యత ఉన్న అంశం కాదు అందుకే మీరు పొందలేదు అందులో ఏం ఆశ్చర్యం లేదు బట్ సీక్ లైక్ దిస్ ఎవ్రీ వన్ హూ ఆస్క్స్ లైక్ దిస్ విల్ గెట్ ఎవ్రీ వన్ హూ సీక్స్ లైక్ దిస్ విల్ ఫైండ్ ద ఎవ్రీ వన్ హూ నాక్స్ లైక్ దిస్ ఇట్ విల్ బి ఓపెన్ కానీ ఈ విధంగా వెతకండి ఈ విధంగా అడుగు ప్రతివాడు పొందును ఈ విధంగా వెతకు ప్రతివానికి దొరుకును ఈ విధంగా తట్టు ప్రతివానికి తీయబడును వాట్ ఆర్ వి టాకింగ్ అబౌట్ వర్స్ 13 ద హోలీ స్పిరిట్ మనం దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం పదమూడవ వచనము పరిశుద్ధాత్మ దిస్ హోల్ పారాబల్ ఇస్ అబౌట్ రిసీవింగ్ ద హోలీ స్పిరిట్ పవర్ ఈ ఉపమానం అంతా కూడా పరిశుద్ధాత్మను మరియు ఆయన శక్తిని పొందటం గురించే యు నో సో మెనీ పీపుల్ గెట్ ఇన్టు థియోలాజికల్ ఆర్గ్యుమెంట్ అండ్ అనేక మంది సిద్ధాంతపరమైన వాదనలు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు వాట్ ఇస్ ఇట్ టు రిసీవ్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మను పొందటం ఏంటి మరలా డు వి రిసీవ్ ద హోలీ స్పిరిట్ వెన్ యు ఆర్ బోర్న్ అగైన్ మనం తిరిగి జన్మించినప్పుడే పరిశుద్ధాత్మను పొందుతాం కదా is it like this is it like that i say forget all these things ida vidhanga untunda idu ee vidhanga untunda ani cheptu untaru avanni marchipondi ani nenu cheptanu i never talk about all these things eat anything gurinchi nenu eppudu maatladaledu i tell people do you know that jesus said john 7:38 he who believes in me out of his innermost being rivers of living water will flow నేను ఒకటే చెప్తాను యోహాన్స్ వార్త ఏడు ముప్పై ఎనిమిదిలో యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు విధంగా చెప్పారు నా ఎందు విశ్వాసముంచు వాని కడుపులో నుండి జీవజల నదులు ప్రవహించును అని ప్రభు చెప్పారు మరియు ఆయన పరిశుద్ధాత్మ గురించి చెప్పారు ఎవడైనా దప్పిగొన్న ఎడ్లా వాడు నా ఎద్దకు వచ్చి దాహము తీర్చుకొననేమ్ము ప్రజలు నేను ఒకటే ప్రశ్న అడుగుతాను I, you know if i ask are you baptized in the holy spirit are you filled with the holy spirit people get get a theological problems new parishuddhaatma tho nimpabaddava leka parishuddhaatma lo baptism nu pondeva ani nenu adiginatlayite meeku siddhanta paramaina samasyalu vastayi so i ask them the question listen are rivers of living water flowing out from you your life and from your home nenu ee vidhanga adugutanu neelo nundi mariyu nee grahamlo nundi jeeva jala nadulu pravahistunnaya Do you want them to flow from your home? Me grahamlo nunda avidhanga jeeva jala nadulu pravahinchalanni korukuntunnava. They are not flowing. Avi pravahinchatleda. Why not seek God about it? He said, "Mar enduku dani gurinchi vetakkodadu." Aina cheppadu kada. If you thirst come to me and he who believes in me. Evadaino dappigonne ella na edduku ranemmu mariyu na endu vishwasam unchu vaadu. He who believes in me. Evadaino na endu vishwasam unchina edala. He who believes in me has eternal life. You got that. ఎవడైనా నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన ఎడ్లా నిత్య జీవమును పొందును అది నువ్వు పొందావు హి హు బిలీవ్స్ ఇన్ మీ రివర్స్ ఆఫ్ లివింగ్ వాటర్ విల్ ఫ్లో అవుట్ ఫ్రమ్ యు వై డోంట్ యు క్లెయిమ్ దట్ ఎవడైనా నువ్వు నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన ఎడ్లా వాని కడుపులో నుండి జీవజల నదులు ప్రవహించును మరి దాని ఎందుకు నువ్వు ఎత్తి పట్టుకోకూడదు ఐ కెనాట్ థింక్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఐ క్రైడ్ అవుట్ టు గాడ్ ఫర్ దిస్ దీని గురించి నేను ఎన్ని సంవత్సరాలు దేవునికి మర పెట్టాను నేను చెప్పలేను and my problem is not lack of thirst my problem is lack of faith na samasya emittante nenu dappi kaligi lekapovatam kaadu kaani vishwasam lekapovatam there are two things required you know thirst and faith ikkada rendu vishayalu avasaramu okati dappika rendavadi vishwasam it's like the two wires when they touch the light burns ivi rendu wire laantivi eppudaithe aa rendu kalustayo appude light velugutundi every switch 
ఎలక్ట్రిక్ స్విచ్ జస్ట్ టూ వైర్స్ టచింగ్ ప్రతి ఎలక్ట్రికల్ స్విచ్ లో కూడా రెండు వైర్లు కలుస్తాయి అంతే If the wires are kept so close to each other, they don't touch, there's no light. If you touch the two wires, you can touch the two wires. If you touch the light, you can touch the light. The moment they touch, there's light, fan, everything works. But if you touch the two wires, you can touch the two wires, you can touch the light, you can touch the light. So thirst and faith. Some people have thirst but no faith. Some people have faith but no thirst. కాబట్టి దప్పిక విశ్వాసం రెండు ఉండాలి కొంతమందికి ఏమో దప్పిక ఉంటుంది విశ్వాసం ఉండదు కొంతమందికి ఏమో విశ్వాసం ఉంటుంది దప్పిక ఉండదు బట్ వై యు హావ్ థర్స్ట్ అండ్ ఫేత్ టచ్ దట్స్ ఇట్ కానీ ఎప్పుడైతే దప్పిక మరి విశ్వాసం రెండు కలుసుకుంటాయో అప్పుడు పని చేయటం ప్రారంభం అవుతుంది అండ్ ఐ కెన్ సే టు ఎవ్రీ సింగిల్ వన్ ఆఫ్ యు గాడ్ ఇస్ ఫేత్ఫుల్ కాబట్టి మీలో ఉన్న ప్రతి వారికి నేను చెప్తున్నాను దేవుడు ఎంతో నమ్మదగినవాడు అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఫిల్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ దేర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ రీజన్ ఈదర్ యు ల్యాక్ థర్స్ట్ ఆర్ యు ల్యాక్ ఫేత్ నీవు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడకపోవటానికి ఒకే కారణం ఉంటుంది అదేంటంటే నీకు దప్పికన్నా లేకుండా ఉండాలి లేక విశ్వాసం అన్నా లేకుండా ఉండాలి దప్పిక కలిగి ఉండటం అంటే పట్టుదల కలిగి ఉండటం మాటి మాటికి వెళ్ళటం యాకోబు దేవునితో పెనుగులాడేటప్పుడు నన్ను వెళ్ళనివ్వు అని దేవుడు అంటాడు నీవు నన్ను ఆశీర్వదించితేనే కా నేను వెళ్ళనివ్వను అని యాకోబు అంటాడు ఎప్పుడైతే దేవుడు యాకోబుల అతృష్ణను చూశాడో దేవుడు యాకోబును కలుసుకున్నాడు See before that Jacob had been running after money and women and all that and he was clutching clinging on to all that he gave up all that he clung on to God Intaku mundaithe Yakobu manam chusinatlaithe dabbu ent parigedutunnadu streela ent parigedutunnadu kaani ipudaithe annitni vidichi petti devunto penugulaadutunnadu Many of you can you look back over your life Meelo aneka mandi mee jeevithalanu okka sari venaku tirigi chusukunnatlaithe and there are certain things you have pursued in your life Mee jeevithamlo konni vishayalanu meeru vembadincharu maybe a profession bosha me vruttini maybe a degree like oka degree ni maybe a business like oka vyaparamunu you started out with no degree no education no business and today you got a degree maybe a post graduate degree meeru praraminchinappudu meeku ye degree ledu ye vidyarthata ledu ye vyaparamu ledu kani ippudaithe meeru pg kuda chesaru or you prospered in your work you got a good job you got a good business మీ పనిలో మీరు అభివృద్ధి పొందారు మీకు మంచి ఉద్యోగం ఉంది మంచి వ్యాపారం ఉంది మీరు డబ్బులు సంపాదించుకున్నారు మీలో కొంతమందికి సొంత ఇళ్ళు కూడా ఉన్నాయి గ్రేట్ చాలా గొప్ప విషయం ఇది Imagine if you had the same persistence with which you succeeded in getting a degree and in your business. ఒక సారి ఊహించుకోండి మీరు డిగ్రీ పొందే విషయంలో కానీ లేక మీ వ్యాపారంలో మీకున్న పట్టుదల if you had the same persistence to seek for the fullness of the holy spirit where you would have been today parishuddhatma yokka sampurnatalo nimpudala gurinchi meekunnatlaite ee roju ekkada unde vaallu meeru you say i've got a happy marriage meer cheptaru nenu santoshkaramaina vivaha jeevithamunu kaligunnananani it's like the child who comes back home from school and says mummy i got 40% i passed i went to the next class idela untundante oka chinna bedda school nundi intiki velli amma nenu pass ayyanu naaku 40% marks lo vachayi nen tarvata inkoka taragathiki veltanu and the mummy says you are a great kid you got 40% make sure you get 40% next year also okay nevu ento manchi telivu theatre lo kalavadivi neeku 40% marks lo vachayi vache samacharam ko 40% vastayi aa tarvata ko 40% marks lo vastayi ani amma cheptundi all the way to 10th standard uh, you can uh, get 40% and be a milkman or something for the rest of your life it's okay padu taragadda kuda ante vastayi ni jeevithamlo chevariki oka paalu ammukunde vallaga sthir padatavu sare you won't do that because earthly things mean so much to you ni vividhanga cheyavu endukante bhoo sambandhamaina vishayalu ento viluvaina neeku you're not even happy if your child got 90% and say why didn't you get 100 మీ పిల్లవానికి తొంభై శాతం మార్కులు వచ్చినా కూడా నువ్వు సంతోషంగా ఉండవు వందకి వంద ఎందుకు రాలేదని నువ్వు అడుగుతావు మీ ఆత్మ సంబంధమైన జీవితం గురించి మరియు మీ వివాహ జీవితం గురించి కూడా అటువంటి పట్టుదల ఉంటే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను నువ్వు సంతోషకరమైన వివాహ జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నావా we don't fight with each other 40% we pass mem kotladukomo sare aithe nu kevalam pass ayyavu 40% markul tho is that what you want adena ni kavalsindi how many of you are as eager to have a 100% marriage as you are eager for your children to get 100% in school mi pillavaniki paathasallalo 100 ki 100 markulu e vidhanga aithe raavalu anukuntunnaru ade vidhanga mi vivaha jeevithamlo kuda 100 ki 100 markulu raavalani entha mandi meelo korukuntunnaru what a lot extra tuition manu inka ekkuga tuition kuda pampistamu why enduku 
you already got 40% why do you want extra tuition nik ippatike 40% mark lo vachayi mar enduku inka tuition ki velatam i want the child to get at least 80 90% endukante maa pillavani kanisam 80 90% mark lu raavali have you ever seen a mother happy sslc my child got 40% sslc lo maa pillavani 40% mark lu vachayi ani santoshanga unde talli ni evarnaina chusara meeru I never seen any excited mother coming and telling me my child got 40% in SSLC. SSLC lo ma abbai ki 40% mark lo chini ani santoshanga vachi na tho cheppina talli ni nenu eppudu chodaledu. But I've seen hundreds of marriages. We are okay. Kaani nenu vandala vivahalu chusanu. Mem baagane unnam. How is your marriage getting on? Yeah, we are okay. Me vivah jeevitham ela undani evaraina adigithe. Ah, mem baagane unnam ani cheptaru. Like this in Hindi chalta hai. Hindi lo chalta hai ani cheptam ante nadustundani. Getting on. ఆ ఏదో నడుస్తుంది యువర్ మ్యారేజ్ ఇస్ నాట్ సపోజ్ టు బి లైక్ దట్ లెట్ ఆల్ ది వరల్డ్లీ మ్యారేजेस లెట్ ఆల్ ది నార్మల్ క్రిస్టియన్ మ్యారేजेस బి లైక్ దట్ బట్ యువర్స్ ఇస్ నాట్ సపోజ్ టు బి లైక్ దట్ మై బ్రదర్ కని మీ వివాహ జీవితం ఆ విధంగా ఉండకూడదు లోకస్తులు మరియు నామకార్థపు క్రైస్తవుల వివాహాల ఆ విధంగా ఉండొచ్చేమో కాని నీ వివాహ జీవితం ఆ విధంగా ఉండకూడదు సహోదరుడ డోంట్ బి ఫూలిష్ అండర్స్టాండ్ ది విల్ ఆఫ్ ది లార్డ్ బి ఫిల్డ్ విత్ ది హోలీ స్పిరిట్ అవివేకులుగా ఉండకొడి ప్రభు యొక్క చిత్తం ఏమిటో గ్రహించుకొనుడి ఆత్మపూర్ణులైనుడి థర్స్ట్ నంబర్ 1 మొట్టమొదట కావాల్సింది దప్పిక మూవ్ బ్యాక్ టు ఎఫిషియన్స్ 5:18 అలా ఒకసారి ఎఫ్సి లకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 18వ వచనం చూద్దాం బిలీవ్ దట్ ది లార్డ్ విల్ గివ్ యు దేవుడు మీకు అనుగ్రహిస్తాడని విశ్వాసం ఉంచండి ఈ వర్తమానము తర్వాత భాగంలో కొనసాగించబడుతుంది